Bentornati! Dopo il video nel quale creavamo una tabella delle carnagioni da usare come riferimento, oggi vediamo un esempio pratico per sfumare pelle e muscolatura a pennello, creando le tonalità da zero. Proprio questo è il tema della seconda challenge del canale, quindi per tutti i dettagli rimanete fino alla fine. Ma adesso cominciamo subito! Per l'occasione useremo i colori Scale Color Artist, di cui ho acquistato di recente i primari e pochi altri. Ciò che li caratterizza è la finitura opaca, la densità e l'altissima pigmentazione, che permette di dare vita a tonalità estremamente vibranti. Vi mostrerò la loro resa sulle miniature anche in altri video, ma per oggi vediamo come creare la muscolatura e come dare vita ad una carnagione interessante partendo da base nera. La bellissima miniatura che dipingeremo, che io trovo perfetta per applicare quello che faremo oggi, la trovate sul sito di Terre Ostili, che vi lascio qui sotto in descrizione. Se non volete perdervi sconti esclusivi per l'acquisto di questa e altre fantastiche miniature, non dimenticate di seguirmi anche sul canale Twitch. Dopo aver steso il primer nero opaco sull'intera miniatura, stendiamo i colori che useremo sulla tavolozza. Per la pelle di oggi useremo i colori terra bruciata, ocra, bianco e nero, come mostrato nella tabella, aggiungendo qualche tocco di rosso e porpora per creare più varietà in alcuni punti. Partiamo quindi unendo terra bruciata e ocra ad una punta di porpora, così da creare il colore di base. A me piace molto partire da base nera per creare contrasti forti, fattore che richiederà diverse passate leggere per tirar fuori i singoli colori. Se invece preferite dover fare meno tonalità, potreste sempre valutare di partire da base grigia, o meglio ancora zenitale, se volete avere una traccia su dove posizionare ombre e luci. Stendiamo quindi questo colore di base sull'intera parte della miniatura da colorare. Prima di passare ad un colore più chiaro, possiamo dare una seconda passata con quello che stiamo utilizzando, restringendo leggermente l'area, così da avere una tonalità più chiara senza sforzo. Creiamo quindi un colore più chiaro del precedente, partendo dalla stessa base di ocra e terra bruciata, mischiandolo però con una punta di rosso e di bianco. Con questo colore più chiaro andiamo ad individuare in modo brusco e netto le zone che vogliamo illuminare, così da capire se il loro posizionamento ci sembra corretto. La miniatura che usiamo oggi è più grande del normale, quindi uno strumento come lo shade avrebbe sporcato molto le aree lisce. Nel caso di miniature più piccole sicuramente ci sarebbe d'aiuto a individuare le ombre se si parte da base più chiara, ma via via che migliorerete nella pittura lo troverete sempre meno indispensabile. Come si nota anche dai colori sulla tavolozza, gli scale color artist sono densissimi una volta fuori dal tubetto, rimanendo tali fino al momento dell'utilizzo. La loro composizione li rende adatti a chi ha già una buona dimestichezza con i colori e con la diluizione, mentre invece tendono ad essere un po' ostici da comprendere per chi è agli inizi. Ogni mix che creeremo è estremamente vibrante, rendendo davvero un piacere creare i colori dalle basi e adattarli alle proprie esigenze. Anche in questo caso, una seconda passata, restringendo le zone colpite, ci permette di avere già un colore più chiaro, portando via via il nero al colore voluto. Aggiungiamo una punta di rosso e di nero al colore appena usato per dare vita ad un colore più scuro ma comunque saturo, così da coprire lo stacco con il tono precedente e dare all'ombra una tonalità differente. Quando si tratta di muscolatura, gli effetti che si possono creare sono tantissimi e quello di oggi è solo uno dei tanti che vedremo su questo canale. Come linea generale, è importante cercare di dare volume e importanza ai muscoli rivolti verso l'alto o la fonte di luce, restringendo la zona colpita via via che si schiarisce il colore, senza dimenticare di non schiarire più di tanto le zone in ombra. Il primer zenitale può essere un buon aiuto, così come mettere la miniatura sotto una lampada, fare una foto e tenerla come riferimento per il posizionamento delle luci. È utile ricordare infatti di cercare di non limitarsi a schiarire con bianco e scurire con nero, ma mischiare tonalità differenti per dare maggiore rotondità e vita ad una pelle che altrimenti risulterebbe plastica ed irrealistica. Se ci sembra necessario, possiamo anche mischiare i due colori precedenti tra loro per creare un tono intermedio e rendere ulteriormente liscio lo stacco. Ora che abbiamo steso le basi e costruito la struttura della muscolatura, possiamo passare a schiarire e a definire meglio il tutto. In caso stesse usando colori già fatti, vi basterà sceglierne uno più chiaro, ma preferendone, come detto, uno che comprenda una tonalità leggermente diversa, magari più giallognola. 
Io ho deciso di ricreare il colore da zero, schialendolo con del bianco, ma aggiungendo più ocra così da dargli anche un sottotono più giallastro. Con un pennello sottile andiamo a restringere ulteriormente le zone colpite. Quello di oggi è un esempio molto semplice, ma nei prossimi affronteremo anche scale cromatiche più elaborate. Qualche giorno fa ho caricato l'estratto di una live in cui realizzavamo la pelle di un troll, con i toni del blu e del verde, e vi invito a vederla per avere un ulteriore esempio di questa tecnica. Schiariamo aggiungendo altro ocra e altro bianco e proseguiamo. So che potrebbero sembrare passaggi tutti uguali, e in parte lo sono, ma per costruire una buona sfumatura a pennello e trovare un risultato soddisfacente, il mio consiglio è quello di avere pazienza e procedere gradualmente, così da avere sotto controllo il risultato ed eventualmente aggiustare subito il tiro. Non dimentichiamo di usare il colore sempre come un velo leggero, come vi ho mostrato anche in video precedenti, così da lasciare intravedere la superficie della tavolozza ma avere sempre delle pennellate omogenee. Se il colore vi si accumula tutto alla fine della pennellata, significa che è troppo diluito. L'importante è ricordare sempre di schiarire e restringere la zona, o tutti questi passaggi perderebbero importanza. Oltre a restringere l'effettiva zona di applicazione del colore via via che si schiarisce, è importante ricordare anche di non usare i colori chiari nelle zone in ombra, come quelli posizionati in basso o in posti nascosti. Solo così riusciremo a dare un effettivo volume alla miniatura e non solo alle singole parti. Come ultimo passaggio, io ho deciso di schiarire leggermente i recessi dei muscoli più in vista dove mi sembrava di aver esagerato con la profondità, con un colore creato semplicemente da terra bruciata e porpora. Quest'ultimo passaggio potrebbe risultare assolutamente superfluo se siete già soddisfatti del risultato e dell'aspetto generale, o se semplicemente siete partiti da una base più chiara. Questa miniatura non ha dei lineamenti molto leggibili, quindi per quanto riguarda questo aspetto dobbiamo ricordare di illuminare zone come testa, fronte, punta del naso, zigomi e talvolta parte del mento. Molti esempi come questi li abbiamo visti in video precedenti a cui vi invito a dare un'occhiata. Spero che da questo breve video abbiate apprezzato anche la resa dei colori Artist, che io sto amando molto per la composizione e soprattutto la finitura estremamente opaca. Non sono un prodotto che consiglierei a chi è agli inizi, ma a chi vuole provare nuove tecniche di pittura e usare colori più versatili ma più complessi. Come anticipavo all'inizio, questo video darà il via alla seconda challenge di questo canale, che terminerà il 16 di aprile. Usare colori già fatti o formularli da zero sarà una vostra scelta, ma io vi consiglio la seconda opzione se volete prendere una maggiore consapevolezza dei colori che avete a disposizione. Come per la precedente, non ci sarà un vincitore, dato che si tratta di una sfida nei confronti di se stessi per uscire dalla zona di comfort e provare tecniche nuove, o dare maggiore importanza a passaggi che prima trascuravate. Condividete i vostri risultati su Instagram taggandomi e inserendo l'hashtag che vedete in sovraimpressione. Vi ricordo sempre di entrare a far parte del gruppo Discord e di venire a trovarmi sul canale delle live per sconti esclusivi e tanti approfondimenti quotidiani. Trovate entrambi i link in descrizione, oltre ad un modo per supportare il canale in caso voleste aiutarmi a realizzare i prossimi video offrendomi un caffè. Non vedo l'ora di vedere i risultati della sfida, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!